আল্লাহ রসুলের মহব্বতে তাদের রক্ত এই জমিনের মধ্যে জড়াইয়া ছিলেন তাদের অনুসরণ অনুকরণ করতে গিয়ে আজকে এই রবিউল্লাউল মাসের প্রথম দিবাগত রাত্রিতে এই মুখামের বন্দের যুব আহলে সুন্নতুল জমাতের যুবকেরা এবং এই ইদ মিলাদুন নবী এবং বিষয় ভিত্তিক পাঁচ মাহফিল পরিচালনা কমিটির যে সমস্ত কর্মকর্তারা আমাদেরকে এই বিরাট আয়োজন করে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং শোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদেরকে বলার সুযোগ দিয়েছেন মাবুদের দরবারে তাদের জন্য সর্বপ্রথমে ধোয়া রাখি আল্লাহ এদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলি তুমি মাফ করে দাও সকলে বলেন আল্লাহ মামিন এদের হায়াত খেত রাস করে দাও সকলে বলেন আল্লাহ মামিন এদের দুনিয়ার এবং আখারাতের জীবনটাকে তুমি উজ্জ্বল করে দাও সকলে বলেন আল্লাহ মামিন পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন যার কারণে যিনি নাসলে পরে এই পৃথিবী হত না যিনি নাসলে পরে এই সৃষ্টি জগতের কিছুই হত না যিনি নাসলে পরে আমরা আসতাম না যিনি নাসলে পরে আমরা আল্লাহ চিনতাম না যিনি নাসলে পরে আমরা কোরআন পেতাম না যিনি নাসলে পরে জান্নাত আমরা জানতাম না যিনি নাসলে পরে দুজকের সংবাদ আমরা পেতাম না যিনি নাসলে পরে আমরা ওই জুমাও পেতাম না সবে বরাত নয় সবে কদর নয় ওই চন্দ্র হতো না সূর্য হতো না থারোখারাজি হতো না যিনি নাসলে পরে ওই নবী মোহাম্মদ আমরা যে উম্মত হতে পেরেছি এর জন্য মাবুদের শুক্রিয়া দায় করি সকলে উচ্চ কণ্ঠে বলুন আলহামদুলিল্লাহে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা দুই নম্বরে মাবুদের আবার শুক্রিয়া দায় করি এই জন্য আপনাদের মাথার উপরে চোখের সামনে একটা ফ্ল্যাগ আসেনি না না প্রত্যেকের সামনে আসেনি না না ওই ফ্ল্যাগ এমন ফ্ল্যাগ যেটা সর্বপ্রথম ইসলামের বিশ্ব মুসলমানের আমির যিনি ছিলেন যিনি শরীয়ত প্রণেতা ছিলেন যিনি শরীয়তের আমির ছিলেন এবং সর্বশেষ এই পৃথিবীর মুসলমানের জন্য ইসলামী শরিয়ার আমির যিনি জেনায়বে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমের ওই জান্ডার নিচে আজকে এসে আমরা বসতে পারলাম আল্লাহ যে আমাদেরকে এই তৌফিক এবং সুযোগ দিল এই জন্য মাবুদের আবার শুক্রিয়া দায় করি সকলে আবার উচ্চ কণ্ঠে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়ারা আল্লাহ হরবুল আলমিনের লাখ কোটি শুক্রিয়া আমরা আদায় করেছি আমরা আজকে এখানে এসেছি যে এই প্রোগ্রাম জেনে দূর দূরান্ত থেকে আপনারা আসতেছেন এই মাহফিলটি হলো এই দিন মিলায়দুন নবীর মাহফিল যেই দিনে এই পৃথিবীতে শয়তান সবচাইতে দুঃখিত হয়েছিল ওই দিনটা ছিল রবিউল আউ্বাল মাসের বারো তারিখের দিন কোন দিন রবিউল আউ্বাল মাসের বারো তারিখের দিন এতে বোঝা গেল এই দিন আসলে পরে যারা দুঃখিত হয় যাদের মুখ খালো হয়ে যায় ওই সবগুলি হলো শয়তানের মুড়ির কার মুড়ির আর যারা সেই দিন আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর শুক্রিয়া দেয় করতে গিয়ে মাহফিল করে গোটা মাস মাহফিল করে সিরতুন নবীর মাহফিল হয় শানের ইসালাতের মাহফিল হয় সেমিনার হয় বিভিন্ন ইসলামিক খুইজ প্রতিযোগিতার মাহফিল করা হয় গোটা বিশ্বে সারা পৃথিবীতে শুধু মুখামের বন্দে নয় সারা পৃথিবীতে ইউরোপ বলুন আমেরিকার জমিনে বলুন আর আফ্রিকার জমিনে বলুন আর এশিয়া মহাদেশে বলুন সারা পৃথিবীতে এই মাস যখন আসে রসুল প্রেমিক যারা কারা রসুল প্রেমিক যারা গোটা এই মাস তারা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর হাবিবের সেই প্রোগ্রাম দিন ইসলামের দাওয়াত রসুলের চরিত্রে আদর্শের দাওয়াত বিশ্ব মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তারা প্রোগ্রাম করে করে নিনে না সারা বিশ্ব জুড়ে 
তখন প্রোগ্রাম তৈরি হয় তার সঙ্গে শরিক হয়ে আজকে আমরা এই জায়গার মধ্যে ঈদ মিলাদুন নবীর মাহফিল করতে পারলাম আমরা এসে শরিক হলাম এর জন্য আল্লাহর দরবারে আমরা এই আশা রাখি আল্লাহ কঠিন কেমতের দিন যেই দিন কোনো ছায়া থাকবে না যে দিন কি থাকবে না কোনো ছায়া থাকবে না কোনো সাহায্য খারি থাকবে না সেই দিন সবচাইতে বড় সাহায্য কারে যিনি হবেন তিনি হবেন জেনেব মোহাম্মদ আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া রাখি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই দিন তোমার হাবিবের সফায়তুল খুবরা নসিব করে দিয়ে সকলে বলেন আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আজকে প্রশ্ন আসতে পারে এই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের জীবনের উপর সবচাইতে বেশি আলোচনা হয় কেন আপনারা বলুন এই পৃথিবীতে নামের পরে এই পৃথিবীতে রার নাম সব চাইতে মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় ওই নাম হলো জেনে মোহাম্মদ বিরোধিতার জন্য হোক সমালোচনা করার জন্য হোক প্রশংসা করার জন্য হোক যে নিয়তে হোক যে কেন হোক না কেন যার নামটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় ওই নাম হলো মোহাম্মদ উচ্চারিত হয় না একটাও মানুষ নেই জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় কেউ সমালোচনা করার জন্য কেউ অপপ্রচার করার জন্য কেউ প্রশংসা করার জন্য আমার নবীর নাম নেয়নি না না আমার আল্লাহ জন্য তো বলেছেন তোমার আলোচনা কে তোমার সম্মান কে তোমার ইজ্জত কে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন সুচ্ছ মর্যাদায় উন্নীত করব তোমার আলোচনা চলতে থাকবে কেউ বন্ধ করে দিতে পারবে না ওই দুনিয়া যেদিন ছিল না যেদিন দুনিয়া তৈরি হয়ে নাই নবীরা হন নাই যখন আমরা এই পৃথিবীতে আসি নাই তখন আমার নবীর নাম উচ্চারিত হয়েছে কিনা উচ্চারিত হয়েছে আজ হচ্ছে কামত পর্যন্ত হবে দুনিয়া যেদিন শেষ হয়ে যাবে ওই দিন উচ্চারিত হবে কিনা হবে আজকে প্রশ্ন আসতে পারে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সম্পর্কে মানুষ আলোচনা করে কেন বেশি আমার বাইরা প্রত্যেকের কাছে প্রথমে আমার একটি অনুরোধ এই মাফি যতক্ষণ বসে থাকবেন আমার নবীর মোহব্বত অন্তরের মধ্যে নিয়ে বসবেন রাজি আছেন আপনারা সব রাজি আছেন মনে যদি আমার নবী সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা থাকে থাকে তাহলে ওই আলোচনা শুরু করার পূর্বে আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখতেছি মন থেকে নবী সম্পর্কিত ওই ভুল ধারণা গুলি দূর করে দিন নতুবা ওই মা বিলে যতই বসে আপনি আলোচনা শুনুন না কেন ওই আলোচনা আপনার কোনো কাজে আসবে না মহাব্বত অন্তরে নিয়ে যদি বসে থাকেন তাহলে আজকের এই বসার কারণে হতে পারে আমার আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার জিন্দগির গুণা মাফ করে দিতে পারে পারে কি না আপনারা মুসা আলাইসালামের নাম সবচাইতে গরম নবী ঝিনি 
সবচেয়ে যার মিজাজ গরম ছিল নবীদের মধ্যে ওই মুসা আলাই সালামের খালে এত লোক ছিল আবার কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে সিস্টেম হচ্ছে আগেরটা ছিল ভালো মোহাম্মদ সিস্টেম বদলে গেল আগেরটা ভালো আসলো এখানে বক্স নাম নিক্ষেপ করা হয় ওই জায়গার মধ্যে তার লাশটাকে নিক্ষেপ করে দাও সঙ্গে সঙ্গে তার লাশটা নিয়ে ওই শহরের আবর্জনা যে জায়গায় নিক্ষেপ করা হয় সেই জায়গার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়ে গেছে আমার আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে হজরতে জিব্রাহিল আলহিসালামকে পাঠাইয়া দে এ জিব্রাহিল তুমি চলে যাও আমার নবী মৌসা আলহিসালামের কাছে কার কাছে জিব্রাহিল আলহিসালামের কাছে আপনারা ব্যবস্থা একবার করে দিয়া অনুরোধ বেশি সুবিধা হয় আমি যে সাবজেক্টটা আলোচনা করতে চাই ওই দিক থেকে আমার মন ফিরে যায় আমি খুঁজে পাইতে অসুবিধা হজরতে মুসালামের কাছে হজরতে জিবিরাইল আলাইসালাম এসে গেলেন এসে বলেন আল্লাহ নবী মুসা আল্লাহ আমাকে পাঠাইয়াছি আপনার কাছে ওই লোকটার লাশ তুমি তুলে এনে তারা জানাজা করে দাফন করার জন্য আমি দেখেছি মাঝে মধ্যে তুমি আল্লাহ নির্দেশ কে অমান্য করেছে আমার কথা কে অমান্য করেছে অনেক সময় মাঝে মধ্যে আমি দেখেছি কিছু গুণের কাজ করেছে আল্লাহ আমি কিভাবে এর জানাজার নমস্কার পড়াবো আল্লাহ তুমি জানো না আমি আল্লাহ জানি তুমি ইচ্ছা জানো না আমি তোমাকে নির্দেশ দিতেছি তুমি যাও 
ওই লোকটার লাশ ওই জায়গা থেকে তুলে নি তুমি যেন যা করে দফন করে দাও ওই লোকটা আমার নেক বান্দা বলো সুবাহান আল্লাহ আমার নেক বান্দা আমার <laughs> আলোচনা ছিল নাম ছিল সেই নবী হলেন মোহাম্মদ নাম পেত তখন আমার নবীর মোহব্বতে আর ইজ্জত দিতে গিয়া ওই এই নাম গুলির মধ্যে ছুমা দিত বলো সুবাহান কি করত নবীর নামে তার জীবনের সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দিয়েছি বলো সুবাহান আল্লাহ এর জন্য মুসা তোমার কাছে আমার অনুরোধ এ তুলে এনে তুমি জানা করো জীবনের গুণা মাফ করে দিতে পারে সকলে বলুন আল্লাহ আমিন এখন আলোচনায় যাই আমার সাবজেক্টের মধ্যে পরে আলোচনায় যাব এর আগে কিছু কথা আপনাদের সামনে আজকে বলতে চাই এই দুনিয়ার মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি যা আলোচনা করে উনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এখন প্রশ্ন আসতে পারে কি জন্য মানুষেরা এই দুনিয়ায় তো অগণিত মহাপুরুষেরা আছেন মহামানবেরা আছেন অগণিত নবীরা এই পৃথিবীতে এসেছেন কিন্তু দুনিয়ার মানুষ অন্য কাউকে নিয়ে তো আলোচনা করে না একমাত্র যাকে নিয়ে আলোচনা করে তিনি হলেন মোহাম্মদ তার কারণ কি কারণ হল এই পৃথিবীর মানুষ যখন দেখে দার্শনিকদের জীবনের উপর আলোচনা করে গিয়ে দেখে এরা তো দুইটাদের দর্শন ছাত্রের উপরে কথা বলে গেছি রাজনীতিবিদের জীবন নিয়ে আলোচনা যখন করে তখন দেখে রাজনীতিবিদেরা শুধু রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করে সেই চিন্তাধারার কথা বলে গেছে সাহিত্যিকদের জীবন নিয়ে যখন আলোচনা করে তখন দেখা যায় তারা তাদের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে করে জীবনটা কাটাইয়া দিয়ে গেছে অনুরূপ ভাবে অন্য যত নবীরাই পৃথিবীতে এসেছিলেন তাদের জীবন নিয়ে যখন আদর্শ নিয়ে চরিত্র নিয়ে মানুষ আলোচনা করে করলে পরে আধুনিক পৃথিবীর মানুষ দেখে অনেকের জীবন অনেকের সাহিত্য অনেকের দর্শন ছাত্র অনেকের বৈজ্ঞানিক চিন্তা দ্বারা এই আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে কাপ খায় না আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে কাপ খায় না দুই নম্বরে হল অন্যান্যদেরকে নিয়ে আলোচনা যখন করে মানুষ তখন দেখতে পায় বর্তমান এই পৃথিবীর আধুনিক পৃথিবীর অতীতের পৃথিবীর ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটা মানুষ সমাজের জন্য মানুষ চলতে গিয়া যা কিছুর প্রয়োজন কমপ্লিট একজন নবীর কাছে পাওয়া যায় না একটা দার্শনিকের কাছেও পাওয়া যায় না সাহিত্যিকের কাছে পাওয়া যায় না বৈজ্ঞানিকের কাছে পাওয়া যায় না একমাত্র পাওয়া যায় যার কাছে উনি হলেন মোহাম্মদ কার কাছে পাওয়া যায় কার কাছে পাওয়া যায় 
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر قضا پاوز آئے ایر جن دنیا ایر جے کنو دور میرا منوش اس کے جارو پر علو سنا کھرے انی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلن سبحان اللہ آپ نے جانے آس تکی کسو دی نگے قیق تب سر پور بے امیر کھار اگ جن بیشش چلے کھوک ای ورطمان پیتی بیل ایک شو جن محمد و پتو زن ایک شو جن محمد و بیل جیبونی رو پور آلو سنا کرتے گیا سیلیکشن دیلا بیشش چلے ایک شو جن محمد و ایر مجد دے کسو نبی دیر استان دیلا کسو شاید تک کسو بڑا بڑا راشتو نے تھارا کسو بڑا بڑا شماز بھی دیرا کسو بڑا بڑا شماز شے بھی رہا ایدر ستان دیا ایک شجن منشے رو پور جو گنالو چنا کر لو ریچاز کر لو گو بے چنا کر لو کن مشلمان نو یادن کرشتان لے خوک کن لے خوک کرشتان لے خوک کن دور میر لے خوک کرشتان دور میر لے خوک کن مشلمان نو یادن کرشتان لے خوک جو گن لے خلو لکھتے گیا ایک نمبرے اوی ایک شدنے رموید دے ایک نمبرے جا کے ستان دلو انہی علین مسلمان در نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کن لکھ لو بوئی پکاشی تو ہلو انگریزی باش آئے کون باش آئے انگریزی باش آئے جو کن پکاشی تو ہلو پیتی بیر بیبین پرانتو تکے تارکسے سیچی ایسا شروع ہلو ایک ماشر مجدی ایک لکھو چیٹی ہے لو کتو دا سیٹی ایک لکھو چیٹی ہے لو آرے لکھو تمہیں کی آر کزای قاؤ کے پاؤ نائی ایک نمبر ستان دے وار مشلمان دے رنو بھی کہ تمہیں ایک نمبر ستان کھینو دی لی ای سیٹی ایسا شروع ہلو مشلمان دے رنو بھی بیرد دے لکھ لی ایک نمبر شاہد تکر پروشکر پاؤ زائے نینا نا زائے نینا نا جائے مسلمان در نبیر پکھ لکھ لے اشویدہ سے ای بشے ای عبستہ چلتے سے کی نا چلتے سے کی نا تو تر دن اپنا را چلے رکی نا چلتے سے شرا پیتی بھی تھے جار جنو اپنا را دیکھ سے اوئی شیطان سلمان روش دی جوان سٹھان اچھ برسس لکھ لو امان نبیر ویرد دے امرا دیر ای جنو بومی بارت برشو زی بارت برشو شادی نو دان دلنے امرا شری کوئی سلام امرا شری کوئی سی نینا اما دیر پور بو بور شرا علماء کرام لکھو لکھو علماء کرام جا دیر رکھو دیے ای بارت کے شادی نو تھا شادی نو دلن بارو شادی نو تھا لاب کھر لو ای دیش اما دیر جنو بومی ओई देश किंतु देखा जाए देखा गया लो एक श्रेणीर शंप्रदाय को था दिया सलमान रुश्दी के निमंत्रण एने गलाय पुलेर माला दिया पुरुष की तो कर से की ना कर से एर परे लिख लो आरे एक टन उठो की तस्लीम है ना श्रीन अमान नवीर विरुद्ध दे जोखन मिठा लेखे लेखे पचार कर लो शंगे शंगे ताके बांग्लादेश आगोनितो ईमानी जनों था सुन्नी मुसलमानेरा एर विरुद्ध जोहन कतो एर पत्थर आदिलो देशते के जोहन बागलो तो हम अमादेर देशेर जगा दवा हुई सेनी ना ना जगा दवा हलो अम्रा रक्तो दिए ए देश के शरीर न था रंधुरों ने शरीर को ऐसीला ए बुजियास क्या अमादेर के वो पहार दवा होच्छे अपना जाने कोता बशं अनेक के बाप बहन जैसे शंप्रदायिक कोता बोले शंप्रदायिक में बस तो कोता बोलते सी शुद्ध रोई बुंबेत ते के आशा आमेर ज़मीने ऐसे दालाया एक तो हम की दिए गए लो आमादेर के हम की दिए गए से नी ना ना एर शरम दहार प्रोजेक्शन ये शादी में था आरंधिलन जमन शरा बारों छुले शुरू हुए सिलो धार मोतो एवं तार शंगोटनेर किसु नम दारी शे था नेरा शे दिन शादी न धार विरोधी तक रे सिलो आर शादी न था आंधुलने शमोट ठंडिया जापाया पड़े सिलो आमादेर पूर्व पुरुषेरा आमादेर पूर्व बोर्थी ओला माय कराम बुजुर्गाने धीन आउलिया कराम रशे दिन शादी न था आंधुलने शरी खोए ए देशेर शादी न था ऐने दिए सिलो आर आस्के शे ए देश दरोदी होए आमादेर के हुम किधे आर बोले अमरा ना कि पाकिस्तान जाइ था बांग्लादेश जाइ था ऐ हुम किधे से की ना दिते से आमादेर के 
কিন্তু আমরা হলাম শান্তির প্রিয় আমরা কি শান্তি প্রিয় জনগণ আমাদের ধর্ম ইসলাম শান্তি চায় কি চায় শান্তি চায় আমাদের ধর্ম ইসলাম আমরা কাহারও এইভাবে হুমকি ঠুমকিতে বিত হই না আর এইভাবে দুই সাইডটা যদি হুমকি দেয় এর জবাব দিতেও আমরা যাই না কারণ আমরা জানি জমিনের মধ্যে রাস্তায় কিছু পাগল কুকুর থাকেনি না না আপনি বলুন ওই কুকুর যখন রাস্তা দিয়ে যায় মানুষ দেখার পরে এর থেকে দূরে সরেনি না না মানুষ জানে আর কিনারায় যদি যাই বাবা হঠাৎ যদি একটা খামল বসাইয়া দেয় হাটন নিচে তাহলে আরো কিছু সমস্যা আছে ডাক্তার দেখানের প্রয়োজন পড়বে এর জন্য সরে যায় তাহলে আমরাও এইভাবে কিছু পাগল শ্রেণীর কুকুরেরা যখন এইভাবে কিছু বলে আমরা এর দ্বারা কাছে যাই না আমরা জানি এভাবে কিছু পাগল কুকুর যদি জমিনে না থাকে তাহলে জমিনে ওই যে যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার মারা যাবে এর মাংস ঠেকা হবে খাওয়ার একটা প্রয়োজন আছে নি না उत्तरे दीते गमेरिकार सब चाहते बहुल प्रचारित दैनिक जो संबाद बार्ता संस्थार संबादे मेगाडीन जा स्थान दिल्ली जन महामानव जीवन आलोचना कर चरित्र मध्य दोष आ কাহারো জীবনের দিকে আমি যখন দেখেছি দেখেছি এই লোকটা তার গোটা জীবন মানবের জন্য উৎসর্গ করে দিয়ে যায় নাই কাহারো জীবনের উপর আলোচনা করে আমি গিয়ে দেখেছি যদিও মানুষের জন্য কাজ করে গেছে কিন্তু তার নিজের স্বার্থেও কিছু দুনিয়ায় করে গেছে একমাত্র ওই একশো জনের মধ্যেই আমি যখন আলোচনা করেছি ঘর থেকে আমি দেখেছি একটাই মানুষ এই একশো জনের মধ্যে আছে जीवन चरित्र आदर्श मध्य कलम दरार जगह नई मानव महामानव मुहम्मद मुसलमान लेखक बोले ना मुसलमान लेखक जो लेख प्रश्न आसत मुसलमान तान नबी के तो एक नम्बर जगह स्थान दीबे मुसलमान कथा बोलना एक जन ख्रीस्टान लेखक लिखे से क्या लिखे से दू नम्बर लिखे से এই মহামানবের জীবনের উপর যখন আমি অধ্যয়ন করেছি আলোচনা করেছি করে করে দেখেছি এই মহামানব এই পৃথিবীর জমিনে আসার দিন থেকে যাওয়ার দিন পর্যন্ত তার এই তেষট্টি বছরের জীবনের দিবারাত্রি চব্বিশটি ঘন্টা এই দুনিয়ার মানুষের জন্য নিজ স্বার্থে বিয়ে করে গেছেন বলে সুবাহান আল্লাহ जीवन आलोचना देखे पृथ्वी मानुषर जा प्रयोजन বর্তমান মানুষের জন্য আগামী দিনের মানুষের জন্য আর অতীতে যারা চলে গেছে তাদের জন্য এই পৃথিবীতে যা কিছুর প্রয়োজন হবে কমপ্লিটলি যার জীবনের মধ্যে আছে আমি দেখেছি এই মহামানব মোহাম্মদ এর 
জন্য দুনিয়ার মানুষ আজকে সবচেয়ে বেশি যাকে নিয়ে আলোচনা করে তিনি হলেন আমার নবী তোমার নবী বিশ্ব নবী নুরের নবী মোহাম্মদ পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী এই নবীর চরিত্র আদর্শের মধ্যে কি গুণ ছিল সারা দুনিয়া सामयिक बाहन शासन छो एक जगह छो जगह शासन बोलते किसाई जगह बर्तमान मक्षार जमीन ओ आरब ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা থাকলেও কিছু আইন থাকে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা থাকলে পরে কিছু আইন থাকে অর্থাৎ শাসক একজন থাকলে পরে কিছু আইন থাকে আর আইনের ডরে বয়ে মানুষ কিছু ভুল করলেও কিছু ভালো কাজ করে নিলে না একটা জায়গা ছিল যেখানে কোন শাসক ছিল না কোন আইন ছিল না সেই জায়গা ছিল ওই মক্ষার জমিন এবার আপনারা অনুমান করুন ওই জায়গার মানুষগুলি তখন কি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল তাদের উপরে কোন আইন নাই কোন শাসন কর্তাও নাই পুলিশও নাই मानुष गुलाम তখন ওই মানুষগুলি পৃথিবীর সব চাইতে উন্নত মানুষের মধ্যে উন্নীত হয়েছিল বলেন সুবাহান আল্লাহ কার চরিত্র দেখে কার চরিত্র দেখে নবীর চরিত্র দেখে কার আদর্শ গ্রহণ করে আমার নবীর আদর্শ গ্রহণ করে আজকে কিন্তু দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারাই সব চাইতে চরিত্রহীন আদর্শহীন কোনো কিছু যাদের মধ্যে নাই তারাই সেই নবীর উম্মত সৈত্য না মিথ্যা সৈত্য না মিথ্যা আমার নবীর আদর্শের চরিত্রের মধ্যে নমাজ আসে নি না কয়ক ছিল সয়ক ছিল কয়ক ছিল ওই নবীর উম্মত আমরা নি না আমাদের মধ্যে আসে নমাজ কয়ক আসছে সপ্তাহে এক কয়ক मानुष बोले चरित्र आदर्श थे कत दूर चले ग ग्रहण करतेमेरिकार मुखे आज प्रतिदिन दस हजार ऊर्धे जार सन्तान जन्म ग्रहण करते जन्म है 
আজকে পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী আমেরিকার জমিনে প্রতিদিন রুশ বন্টায় মিনিটে কম পক্ষে দশটা একশোটা যুবতী মেয়ে দর্শিতা হচ্ছে বলুন নজবিল্লা আর সেই আরব জাহান যে যারা ইসলামের আল্লাহ রসুলের আদর্শকে গ্রহণ করেছে সেখানে বৎসরেও একজন মেয়ে দর্শিতা হচ্ছে না বলুন সুবাহান আল্লাহ কারণ হলো এই পৃথিবীর মানুষগুলি আজ পর্যন্ত আমার নবীকে যেইভাবে চিনতে হয় সেইভাবে চিনে নাই আবু বখর আমার নবীকে পেয়েছিলেন আবু বখর আমার নবীকে চিনেছিলেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ যাবে আর আবু জেহেল আমার নবীকে চিনেছিল বাতিজা মোহাম্মদ হিসাবে চিনার মধ্যে দুইটা দিক আছে নিনা নাম আবু জেহেল চিনল আর আবু বখর চিনলেন আবু বখরের চিনার কারণে আবু বখর সিদ্ধি হয়ে গেলেন আর আবু বখর যেইভাবে চিনলেন ওই চিনার কারণে আজ পর্যন্ত আবু বখরের সিনে আবু বখরের ওই চেহরা মুবারক আমার নবীর সিনার সঙ্গে জড়াইয়া আছে বলো সুবাহান আল্লাহ আবু জেহের চিনল বাতিজা হিসাবে যার কারণে আজ পর্যন্ত ওই আবু জেহেলের চিহ্ন জমিনে তাকে নাই মিঠে গেছে কোন জায়গায় তারে দাহ করা হয়েছে জায়গা আছে চিহ্ন আছে নাই তার গড়টার চিহ্ন আছে নাই মিঠে গেছে কারণ চিনার মধ্যে ব্যবধান আছে প্রথমে নবীকে চিনতে হয় যখন পড়ে নিবেন মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল শুধু বললে হবে না ওই রসুল কাকে বলে কেমন নবী ছিলেন কিভাবে নবী ছিলেন ওই সেনাটাই নিয়ে তো আজকে এই পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে কেউ চিনতেছে মোহাম্মদ শুধু আল্লাহর নবী আর ব্যবধান তো কিছুই নাই উনি খাবার দাবার করতেন আমিও খাবার দাবার করি উনি রাজনীতি করতেন আমিও করি উনি মামতি করতেন আমিও করি ব্যবধান নাই শুধু একটাই ব্যবধান ওনার কাছে ওহি আসতো আমার কাছে ওহি আসে না এই ব্যবধান এইভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ আমার নবী চিনে নিনে না এইভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ আমার নবীকে চিনে আবু বকর কিন্তু সেইভাবে চিনতেন না আমার এইভাবে বলে আমি ওই গত খাল বলেছিলাম বিরাট মাহফিল ছিল আমি বলেছিলাম যারা বলে ওনার সন্তান আছে আমার সন্তান আছে ওনার মেয়ে ছিল আমারও মেয়ে আছে তাহলে বলে শোনো তো তোমার মেয়ে সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন কোন সার্টিফিকেট কি দিছেন তোমার মেয়ের কোন সার্টিফিকেট আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার নাতির কোন সার্টিফিকেট আছে তোমার কোন সার্টিফিকেট আছে নাই 
আমার নবীর মেয়ে তুমি বলছো ওর মেয়ে ছিল আমার মেয়ে ছিল একটা বার শোনো যে নবীর মেয়ে সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছেন আল্লাহ তার হবিবের মুখে দিয়ে বলেছো বাহান আল্লাহ আমার মধ্যে একটা সরদার আমি যাদের খেবানাইয়া দিব ওরা হবে হজরত হাসান এবং হোসাইন বলেছো বাহান আল্লাহ संक्षिप्त भावते नबी मुहम्मद रसुल्लाह तुम चिंता करते मानुष पक्षर निर्देश हल फिर आसते कारण हल এর কারণ হলো জ্ঞানের দিক দিয়ে এরা সব চাইতে পিছনে পড়ছে জেনে রাখবেন যে এই জাতি জ্ঞানের দিক দিয়ে সব চাইতে পিছনে চলে যায় এই জাতি পৃথিবীর অন্য কোন সাবজেক্টের দিকে অ্যাডভান্স হওয়া তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না রাজনীতিতে বলুন সমাজনীতিতে বলুন রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে বলুন অর্থনীতিতে বলুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে বলুন ব্যবসার দিক দিয়ে বলুন
Bismillah. 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 Asker, ay mahan, ayde miladen nabi makfiler, mahamen nashababoti. Maulana Muhammad, wala li syedina. Maulana Muhammad, Allahumma. सम्मानित आसन जिन ग्रहण कर बस देखे मानुष आलाप कर मन मन भावते मन आज के महफिल पावना आलोचन चरित्र आदर्श ग्रहण कर मानुष चलते शांति शांति ग्रहण कर सब चाहते बड़ आज के अशांति सब समय दुश्चिंत आज के पृथ्वी सब चाहते दुश्चिंत आर सब चाहते समस्या आर सब चाहते अशांति अमेरिकार जनगण कथा सत्य ना मिथ्या घूम आसे ना तर चुके रे हले कि घूम आसे ना शांति मानुष मर्थ मरले पर दुख नहीं सब चाहते लाइन चिता कथा विभिन्न जन विभिन्न जन नाम 
অনেকে বলে এই পৃথিবীতে নারী স্বাধীনতা আর আন্দোলনের জন্য অমুখ কাজ করে গেছে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এই ব্যক্তি কাজ করেছে সেই মহান নেতা কাজ করে গেছে ওই দার্শনিক কাজ করেছে ওই সমাজ সেবক কাজ করেছে বিভিন্ন জনের নাম নেই আর আমরা মুসলমানেরা অনেক সময় মেনে নেই কিন্তু জেনে রাখবেন এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নারী স্বাধীনতার আর নারীর অধিকারে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য আন্দোলন যিনি করেছিলেন তিনি হলেন বিশ্বনবী জেনে মোহাম্মদ जन्मग्रहण कर ले संगे संगे जीवन तो खबर नहीं जीवन तो अवस्था मेहरे पर बाधिकार छोना से मक्षा आज पृथ्वी ये रोग देखा दिए कि सारा पृथ्वी जुड़े अभिजान चालानी हे प्रसार चालानी हे मे सतान हत्या करियो ना বাসানির জন্য আমার দেশের সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে মেয়ে সন্তান হইলে পরে এর জন্য কত টাকা দিয়ে জানা নাই আপনাদের পাঁচ হাজার টাকা দেয় ছেলে হইলে দে ছেলে হইলে পরে দেয় না এটা বোঝা যাচ্ছে মেয়েদেরকে মানুষ বাসাইতে চাইতেছে না মারে বাসানির জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বাসাইতেছে ও আমার ভাইয়েরা পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন নেই এই বাসানির জন্য সর্বপ্রথম যিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তিনি হলেন তোমার নবী আমার নবী জেনে মোহাম্মদ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ হাবিব हबीब देखें गरतार खाद जब शेष हो गुषा संगे मे सतान গলার মধ্যে ধরে দেখা দিয়ে গর্তটার মধ্যে নিক্ষেপ করলো আর উপরের মধ্যে মাটি চাপা দিয়েছে দেখা মাত্র আমার নবীর সহ্য হয়ে না চোখ দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়ে গেছে কারণ এই নবী সেই নবী যার সম্পর্কে আমার আল্লাহ বলছেন এই বিশ্বভাণ্ডের সৃষ্টি জগতের আলমের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর জন্য তোমাকে আমি শান্তি সড়ক করে পাঠাইয়াছি এবার ওই শান্তির নবী রহমতের নবীর চোখ দিয়ে জল পড়া শুরু হয়ে গেছে আল্লাহর হাবিব দাঁড়িয়ে আছেন ওই লোকটা যখন বেরে আসতেছে তার হাতের মধ্যে ধরে গিয়ে বলেন ভাই এই মাত্র তুমি যে মেয়েটাকে এই খবরের মধ্যে জীবিত ভাবে দাফন করলে তুমি যখন এ দাফন করতেছিলে একটা বার কি তোমার মনের মধ্যে সামান্য মোহব্বতের বাব আসল না এরে তুমি হত্যা করলে এর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি লোকটা বললো এর সঙ্গে সম্পর্ক হলো আমার মেয়ে হে বলল হে মোহাম্মদ আমি যখন আমার এই মেয়েটাকে গলায় ধরে দাক্ষা দিয়া ওই গর্তটার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি ওই মেয়েটা কয়েকটা বার আমাকে আব্বা जवाब दिवे जवाब आ दाफन करत और आज के तो उन्नत वैज्ञानिक प्रजुक्त जुगे मानुष अन्न कथा बाध्य 
অন্যদের কথাবার দেই আজকে এই মুসলমান যারা তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মুসলমান আছে যখন তার স্ত্রী গর্ভবতী হয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় যায়নি না যায় স্ত্রী গর্ভবতী হলে ডাক্তারের কাছে যে নিতেই হবে নেওয়া ফর্জ ফর্জ নয় আজকে ট্রেডিশন হয়ে গেছে কিছু সংখ্যক মানুষের বহু গর্ভবতী হলে পরে প্রয়োজন হোক না হোক এক মাস অন্তত অন্তত ডাক্তার ডেঙে চেহারাটা দেখাই প্রয়োজন হয় ডাক্তার দেখানি তখন ডাক্তারের কাছে নিতে পারে কি না নিতে পারে কি না পারে বিনা প্রয়োজনে ওই ডাক্তারের কাছে নিয়ে তোমার শরীর এই দেহটা দেখানি যাই যাচ্ছে নাই আজকে তো প্রয়োজন হোক না হোক নিতে হয় মেয়ে লোকে ডেলিভারি কেস যেমন আরম্ভ হয় প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার একদিন আগে থেকে ওয়ান জিরো এইট নম্বর ডায়ালিং করতে দেখেনি না না এক শ্রেণী আছে কারণ যদি না নিয়ে পৌঁছতাম পারি তাহলে পনেরোশো যাইব কত যাইব পনেরোশো যাইব এই চিন্তায় অপেক্ষায় থাকে পনেরোশো পাওয়ার জন্য আমার ভাইয়েরা পনেরোশো পাওয়ার জন্য যায় আর অনেকটা এমনও হয় না এইদিকে হসপিটালে যাইতে পারলো না বাড়িতে মাঝে যখন বাচ্চা জন্ম নিল পনেরোশো তো পাইল না অ্যাম্বুলেন্স বাড়া আরো দুই হাজার দেওয়া লাগলো লাগে নি না লাভ হয়েছে না লস হয়েছে এত লস হয়ে গেছে আর এই চিত্রটা যখন দেখে অনেক বৃদ্ধ মহিলার আমি কত কাল বলেছিলাম এরপরে হসপিটালে নিয়ে গেল বাচ্চা জন্ম নিল এবার বলুন তো সেখানে এই তার শিশুটা জন্ম নিয়েছে এর ডান কানে আজান আর বাম কানে কামত দেওয়া সম্ভব আছে মাহরুম হয়ে গেছে ওই আমার নবীর সেই আদর্শ থেকে জোহনের ডান এবং বাম খানের মধ্যে ওই আল্লাহ আকবরের আওয়াজ পৌঁছিল না তখন এর খান দিয়ে শয়তান ডুবছে কে ডুবছে শয়তান সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে ডুবছে আর যত বড় হয় বড় হওয়ার পরে শয়তান এরা শিখাইয়া দেয় নমাজ এখন পড়িস না চাল্লিশ বছর পরে কত বছর পরে চাল্লিশের পরে দাড়ি এখন রাখিস না চুল মাত্র ফাঁকছে এখন দাড়ি রাখার সময় হইছে না হাত দিয়ারা সম্ভব হয় না ছোট ওই যে প্লাস দিয়া ধরে খে দিয়া ধরে প্লাস বুঝেন তো মিস্ত্রি যারা আছেন তারা আরো ভালো প্লাস দিয়া ধরে খয় এমন হইছে তোমার চামড়াটা হাত দিয়া ধরিয়ে ব্লেক লাগানি যায় না এরপরও কিন্তু কাটা বন্ধ করে না আছে না আছে না আছে আল্লাহদেরকে হেদায়ত নসিব করেন সকলে বলেন আল্লাহ মামিন আমার নবীর ওই আদর্শ গ্রহণ করার জন্য তৌফিক আল্লাহ দেয় সকলে বলেন আল্লাহ মান এই বলতে ছিলেন এই অনেকে এইভাবে নিজের স্থির বিনা প্রয়োজনে ডেলিভারি কেসের এই পনেরোশো টাকা পাওয়ার জন্য ডাক্তারের সামনে নিয়ে হাজির করে তবে মাসলা জানে রাখবেন যদি প্রয়োজন হয় তখন ওই ডাক্তারের কাছে নেওয়া যাই যাচ্ছে নি না তখন আবার কিন্তু যদি মতকি পরহেজগার সেজে বলে না আমার বউকে ডাক্তার দেখাইতে হবে মরলে মরুক করে শাহাদতের দরজা পাইব তখন শাহাদতের দরজা এত ফেল তুমি কিন্তু আল্লাহর সামনে সেই দিন মার্ডার কেসের আসামি হিসাবে দাঁড়াতে হবে কি হিসাবে মুসলমানের মতো তাকে দাফন কাবন করতে হয় কঠিন হাসরের ময়দানে যখন উঠবে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবে বলে সুবাহান আল্লাহ ওই সেই সময়ের ওই মানুষগুলির অভ্যাস ছিল 
তারা করত কি তাদের মেয়ে সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করত এই মেয়েগুলিকে জীবন্ত কবরের মধ্যে নিয়ে রাখত আজকে এক শ্রেণীর মানুষ বাই রয়েছে যারা যখন তাদের স্ত্রী গর্ভবতী হয় ওই স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তার সাহেব যা দেওয়ার প্রয়োজন আমি দিয়ে দিব একটা বার আমার স্ত্রীর পেটটাকে আপনি পরীক্ষা করে দেখেন এর ভিতরে ছেলে আছে না মেয়ে আছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রযুক্তি বাইরে হয়েছে এই মেয়েটার যখন পেটটাকে স্নোগ্রাফি করা হলো সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট বাইরে চলে আসলো এটা মেয়ের সন্তান হবে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পায়ে ধরে হাতে ধরে ডাক্তার সাহেব আপনাকে অনুরোধ করে দশ হাজার দেওয়া লাগে দিব কিন্তু এই মেয়েটাকে জমিনে আসতে দিও না বলো না আমার বাবা कठिन मैदानी व्यक्ति आल्ला सामने मार्डर के आसामी हिसाब से दाड़े सतर्क थे आज के चलते से सारा पृथ्वी थे मे सन्तान हत्या কাজ চলতেছে তোমাদের আওলাদকে হত্যা করিও না আমার 